Hi and hello, welcome to our channel. In this video, we will talk about the topic of the origin of language. In this topic, we will talk about the topic of part 2 MCQs. Part 1 MCQs is already in the video. If you want to watch this video, you can see this video. You can see the continuation of the video. Next, 16th question. What are the four things? Chief Theories in the Origin of Language F.T. Wood The Origin of Language in the book Mention பண்ணி இருக்கிறது Four Theories மட்டுதா அது என்னன்ன அப்படினா The Bow Wow Theory The Ding Dong Theory The Poo Poo Theory The Jester Theory So in the Four Theories F.T. Wood ஒரு ஒரு புக்கல மென்சும் பண்ணி இருக்காங்க 17th question In which theory the onomotrophic element has played a conspicuous part? So onomotrophic element வந்து எதில் அதிகமா இருக்கு அப்படினா The bow wow theoryல 18th question In which theory traces all forms of speech utterance back to emotional interjections? நாம் emotional இருக்குமோது என்ன words எல்லாம் use பண்ணுவோமோ அந்த words வச்சிதா language உருவாச்சி அப்படின் சொல்ற theory எந்த theory அப்படினா the poo poo theory next question who was associated with the ding dong theory ding dong theory ஓட சம்மந்தப்பட்ட வரு யாரு அப்படினா Max Muller next question Savage war dance is related to which theory? Savage war dance அப்படின்றது அவுங்க ஊ, ஆ, ஊ அப்படின் கத்தும் போது அவுங்களாவுட கைகளலாம் அசைச்சி body movementலாம் பண்ணி பண்ணுவாங்க So movementல இருந்து வர sound imitation பண்ணிரது எந்த theory அப்படின்னா The Ding Dong Theory Next question Who wrote the book Human Speech? Human Speech அப்படின்று புக்க யார் எழுதுனது அப்படினா Sir Richard Paget Next question Max Muller was that scholar and philologist Max Muller எந்த நாட்ட செய்ந்தவர் அப்படினா German Next question, which theory focus on imitation of movement rather than of sound? So, movement लर्ந்து வர sound imitate பண்ணி focus பண்ணிர theory எது? அதாவது வெரு sound மட்டு கடையாது, imitation of the sound இக்கு எது important குடுக்குது அப்படினா? The Ding Dong Theory. Next question, the Jester Theory was advanced by DAS. The Jester Theory Advanced பண்ணது யார் அப்படினா Wilhelm Wundt The Jester Theory வடை மட்டும் ரெண்டு பேர் லிங்காவுவாங்க ஒருத்தவுங்க Advanced பண்ணாங்க இன்னோர்த்தவுங்க Restate பண்ணிருப்பாங்க அது பின்னடி நாம் பாப்போம் Every gesture of the hand is accompanied by a corresponding movement of the dash and dash and dash நாம் ஒவோர் தர்வ பேசும் போதும் நம்ம கைகள அசைச்சி பேசுவோம் அப்போம் கைகள அசைக்கு மோது நம்மலோட ஒடம்மில இருக்கிற மூனு பார்ட்ச நம்ம கைகளோட சேர்ந்த அசைஞ்சு அந்த வேடு உருவாக்குவோம் அது என்ன பார்ட்ச அப்படினா Tank, Lips, Jaws So Hand, Tank, Lips, Jaws இந்த four parts accompanying a movement ஆகும் போது வர wordல் இருந்துதான் நரிய words உருவாச்சி அப்படின்றுதான் the gesture theory இததான் Wilhelm Wundt அப்படின்ற வரு advance பாண்ணிருப்பாரு அடுதது who wrote education its data and first principles அப்படின்ற இந்த book education its data and first principles அப்படின்ற இந்த book யார் எல்லுதுனது அப்படின்னா Sir Percy Nunn அப்படின்றவுங்கதான் Next 
எஃப்டி உட்டு சொல்லியிருக்க ஃபோர் தியரிஸை பற்றின ஹிண்ட்ஸ் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு தியரி த பவ் வவ் தியரி இந்த தியரியில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இமிட்டேஷன் ஆஃப் சவுண்ட்ஸு அதாவது ஒரு பிறந்த குழந்த பெரியவங்களை பார்த்து தான் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கற்றுக்கும் எப்படி நடக்கணும் எப்படி ப பேசணும் எப்படி சிரிக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் அதே மாதிரி நாம் ஒரு நாய் வந்து குறைக்கும் போது அது எப்படி குறைக்குது அப்படின்றத பார்த்து தான் இன்னொரு நாய் கற்றுக்கும் ஸோ இதே தான் அவங்கள பார்த்து அவங்க செய்கிற சவுண்டை ஆக்ஷனை பார்த்து நம்ம கற்றுக்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி உருவானது தான் லாங்குவேஜ் அப்படின்றது தான் இந்த பவ் வவ் தியரியோட கான்செப்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்னேக்கோட ஹிஸ் சவுண்டு விண்டோட விசிலிங் சவுண்டு வாட்டரோட லிக்யூட் சவுண்டு பஃப் ஒயின் ஒயில் விசில் பேபிள் இந்த எல்லா வேர்ட்ஸுமே இந்த தியரி மூலமாக உருவானது தான் அப்படிங்கிறது தான் இந்த தியரியோட கான்செப்ட் நெக்ஸ்ட் தியரி த டிங் டாங் தியரி நீங்கள் டிங் டாங் அப்படிங்கும் போதே அந்த மணி ஓசைக்கு ஏற்ற மாதிரி அதாவது அந்த மூமெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த சவுண்டு வருது இல்லைங்களா அதுதான் இங்கே இந்த தியரியை ப்ரொஃபன் பண்ணது யார் அப்படின்னா மேக்ஸ் முல்லர் இவர் ஒரு ஜெர்மன் ஸ்காலர் அண்ட் ஃபிலாலஜிஸ்ட்டு இதோட ஃபோக்கஸ் என்னென்னா ஃபவுண்ட் இன் த சென்ஸ் ஆஃப் ரிதம் ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ரிதம் அதில் வரும் நம்மளோட மூமெண்டில் அதை தான் இந்த தியரி சொல்லுது த இமிட்டேஷன் ஆஃப் மூமெண்ட் ரேதர் தன் ஆஃப் சவுண்டு சவுண்டை மட்டும் இமிட்டேஷன் பண்ணாமல் மூமெண்ட்டில் ஒரு சவுண்டு வருது இல்லைங்களா அதை இமிட்டேஷன் பண்ணி உருவான லாங் உருவானது தான் உருவானது தான் லாங்குவேஜ் அப்படின்றது தான் இந்த டிங்டாங் தியரியோட கான்செப்ட் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக பேர்லிங் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் அதாவது ஆறு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு சவுண்டு வரும் இல்லைங்களா அந்த சவுண்டு த ஸ்வேயிங் ஆஃப் த ட்ரீஸ் இன் த விண்டு காற்று அடிக்கும் போது மரம் அசையும் போது ஒரு வா சவுண்டு வரும் இல்லைங்களா அந்த சவுண்டு சேவேஜ் வார் டான்ஸ் சேவேஜ் வார் டான்ஸ் அப்படின்னா அந்த காலத்தில் இந்த ஆதிவாசிகள்லாம் டான்ஸ் ஆடுவாங்கல்ல ஊ ஆ ஊ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த சொல்லும்போது அவங்களோட கை கால் எல்லாத்தையுமே மூமெண்ட் பண்ணி அந்த சவுண்டு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி உருவாச்சு அப்படி தான் லாங்குவேஜ் உருவாச்சு அப்படின்றது தான் இந்த டிங்டாங் தியரியோட கான்செப்டு அடுத்து மிடிவல் பேலட்ஸ் சி சாண்டிஸ் இது எல்லாமே இந்த டிங்டாங் தியரியோட சம்மந்தப்பட்டது அடுத்தது இந்த பூ பூ தியரி இது நம்ம சொல்லும் போதே தெரியும் பூ பூ அப்படின்றது இது வந்து எமோஷ்னல் இன்டர்ஜெக்ஷன்ஸ் எவோக்டு பை பெயின் சர்ப்ரைஸ் ப்ளஷர் அண்ட் ஒண்டர் இதிலெல்லாம் நாம் வெளிப்படுத்துகிற அந்த வார்த்தைகளை வச்சு தான் லாங்குவேஜ் உருவாச்சு அப்படின்றது தான் இந்த தேதியோட கான்செப்ட் ரேஷ்னல் லாங்குவேஜ் ரேஷ்னல் லாங்குவேஜ்னா என்னென்னா அந்தந்த ஏரியாவுக்குன்னு ஒரு ஸ்லாங் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த லாங் அந்த ஸ்லாங் எல்லாம் ரீஃபைன் பண்ணி சரி பண்ணி தான் லாங்குவேஜ் உருவாச்சு அப்படின்றது தான் இந்த தியரியோட கான்செப்ட் கண்டம்ட் ஆர் டிஸ்கஸ்டு இப்போ வந்து நம்ம ஒரு விஷயத்த கண்டம் பண்ணும்போதோ இல்லை டிஸ்கஸ் பண்ணும்போதோ நம்ம நம்ம சொல்கிற அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் லாங்குவேஜ் உருவாக்குச்சு அப்படின்றது தான் இந்த தியரியோட கான்செப்டு அடுத்தது த ஜெஸ்டர் தியரி இந்த தியரியை அட்வான்ஸ் பண்ணது வில்கம் மூண்ட் ரீஸ்டேட் பண்ணது சார் ரிச்சர்டு பேஜட் சார் ரிச்சர்டு பேஜட் எழுதின புக்கோட பேர் ஹியூமன் ஸ்பீச் ஹியூமன் ஸ்பீச் அப்படின்ற புக்கை சார் ரிச்சர்டு பேஜட் எழுதியிருக்காங்க அடுத்தது வில்ஹம் ஊன்ட் என்ன சொல்கிறாருன்னா சைன் அண்ட் ஜெஸ்டர் மேடு வித் ஹேண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து எந்த ஒரு சைகையை காமிக்கணும் அப்படின்னாலும் அது வந்து ஹேண்ட்ஸ் மூலமாக தான் காமிச்சோம் அந்த காலத்திலருந்தே ஓல்டு இங்கிலீஷ் பீரியட்லேருந்தே நம்ம ஆதிவாசிகள்லேருந்தே ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம ஹேண்ட்ஸ் மூலயமா தான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜெஸ்டர் ஆஃப் த ஹேண்ட் இஸ் கரஸ்பாண்டிங் மூமெண்ட் ஆஃப் த டங் த ஜாஸ் அண்ட் த லிப்ஸ் ஸோ நம்ம இதை ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் ஹேண்ட் மூமெண்ட் ஆகும்போது அதோட சேர்ந்து டங்கு லிப்ஸு ஜாஸ் எல்லாமே கரஸ்பாண்டிங் மூமெண்ட்டாக பண்ணுவோம் அப்போ தான் ஒரு லாங்குவேஜ் உருவாகும் அப்படின்றது தான் இந்த தியரியோட கான்செப்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆல் ஏஎல் அப்படின்ற வேர்டை ஓல்டு இங்கிலீஷ் பீரியடில் அப் ஆர் ஹைட் அப்படின்றத குறிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்திக்கிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா ஆல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது நம்மளோட லிப்ஸு டங்கு எல்லாமே மேலே மேல் நோக்கி போகும் ஸோ அதனால தான் அதை அப் அப் அப்படின்ற வேர்டையும் ஹைட் அப்படின்ற வேர்டையும் குறிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு சார் பெர்சின்னன் அவங்களோட புக்கில் எஜுகேஷன் இட்ஸ் டேட்டா அண்ட் இட் 
ஃபஸ்ட் பிரின்சிபல்ஸ் அப்படின்ற அவங்களோட புக்கில் ஹேண்டோட சேர்ந்து தான் சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் உருவாச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக ஐ மீ அப்படின்ற ரெண்டு வேர்டை சொல்லியிருக்காங்க ஐ அப்படின்னு சொல்லும் போதும் மீ அப்படின்னு சொல்லும் போதும் நம்மளோட ஹேண்ட்ஸ் நம்மளை நோக்கி வரும் அது மாதிரி நம்மளோட லிப்ஸு நம்மளை நோக்கி விரியும் டீத்து நம்மளை நோக்கி விரியும் ஸோ ஜாஸு நம்மளை நோக்கி விரியும் அதான் ஐ மீ ஸோ இது ஹேண்டு இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே கரஸ்பாண்டிங் மூமெண்ட்டால் உருவாகிறது தான் இந்த லாங்குவேஜ் அப்படின்றது தான் இவங்களோட கான்செப்டும் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வேர்டு யூ ஆர் தோ நம்ம இப்போ சொல்கிற யூ அப்படின்ற வேர்டு ஓல்டு இங்கிலீஷில் தோ அப்படின்னு இருந்துச்சு ஸோ தோ அப்படின்னு சொல்லும் போதும் யூ அப்படின்னு சொல்லும் போதும் நம்மளோட லிப்ஸு முன்னா முன்னோக்கி குவிஞ்சு வரும் ஸோ ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவங்கள பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி அது குவிஞ்சு வரும் அதே மாதிரி தான் நம்மளோட ஹேண்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக யூ அப்படின்னு சொல்லும் போது முன்னாடி போகும் ஸோ ஹேண்டு இந்த லிப்ஸு டங்கு இதெல்லாம் ஒன்றா மூமெண்ட் ஆகும்போது உருவாகிறது தான் லாங்குவேஜ் அப்படின்றது தான் இவங்களோட கான்செப்டும் அடுத்த அதே மாதிரி ஹியர் அண்ட் தேர் ஹியர் அப்படிங்கும் போது நம்மளே கையை வந்து பக்கத்தில் காமிப்போம் தேர் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட கை அங்கே போகும் ஸோ இதுதான் சர் பெர்சினன் அவங்களோட எஜுகேஷன் இட்ஸ் டேட்டா அண்ட் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் பிரின்சிபல் அப்படின்ற புக்கில் சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் எஃப்டேவுட் அவரோட புக்கில் த ஆர்ஜின் ஆஃப் லாங்குவேஜ் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் சொல்லி இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வா